እንጂነር ተከለማ ከስልጣና እነሱም ያሉ አንድ የኦዲፒ ቅርብ የተባሉ ሰው ለሚዲያ መረጃ ቀብሏል ነገር የየውንም ከማሳያዎች ጋር አስረድቷል ተጨማሪ ያለን ተጠብቁን ከዋት የተሻለ ፓርቲ ሊመጣ ይችልም ያሉት ነባሩ ታጋይ ኦቦይ ሰባት ነጋ ስለ ትግራይ የመገንጠል ጣፈንታ ያልተሰማ መልካከታቸውን ሰጥቷል ቀዳማይ መቤት ዝናሽ ታያቸው ጽፈት ቤታቸው በጎንደር ከተማ ያስገነባውን ትምርት ቤት ዛሬ አስመረቀዋል የቀርሞ የደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ አባ ተኪሾ በኦክታይ ጉዳይ ዙሪያ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሐሳባቸውን አጋርቷል ደርገን አሶ ግጃለው ያለው ኃይል ለራሱ በሚመቸው መንገድ አከፋፍሎ ክልሎችን ፈጥሯል ሲሉም ወቀሰዋል ለሱም ተጨማሪ አለን ውድታ ዳሚያን ከላይ ሰማቸዋቸው የዛሬ የኢትዮ ታይም ሴልዩ መረጃ መራህ ግብራችን የከሚዳሰሳቸው ውስጥ ዋና ዋናዎቹና አርስታቸው ናቸው ሰላም ተከታተሉን ከልብና መሰግናለን ውድታ ዳሚያን የኢትዮ ታይምስ ነው ወደ ዝርዝሩ ነለፍ የቀርሞ የደቡብ ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ አባ ተኪሾ በኦክታይ ጉዳይ ዙሪያ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሐሳባቸውን አጋርቷል ደርግን አሶ ግጅ ያለው ያለው ኃይል ለራሱ በሚመቸው መንገድ አከፋፍሎ ክልሎችን ፈጥሯል ሲሉ ወነቱን ለመናገር በኢትዮጵያ ታሪክ ገጂ ፓርቲ ተብሎ በአምስት የመርጫ ዘመን የሃዲግ ብቻ ሲመራ ነበር ሌሎች አጋር ተብሎ የተሰጣቸው ጉርሻ ብቻን ሲወስዱ ቆይቷል በዚያ ወቅት ብዙ ጣልቃ ገብነን ነበር ማን ማንን ያግዝ ተብሎ ነባር ካድሪዎች ይመደቡ ነበር ከመደገፍ ይልቅ ፍላጎትን እየመጫን ሁኔታም ነበር በኋላ የተፈጠረው ፓርቲ ራሱን ችሎ መቆም ይያለበት ፓርቲዎች ራሳቸውን ችለው ወደ መቆም አልተሸጋገሩ በተጽኖ ስር ነበሩ ያሉት አቶ አባታም ሲቀጥሉ ከለሎች ጉ በሰጣቸው ስልጣን መሰረት ራሳቸውን ያስተዳድሩ የገዢው ፓርቲ ፍላጎት የማስፈጸም ግዴታ ነበረባቸው በገዢው ፓርቲ ውስጥ የነበሩ ፓርቲዎች አፈጣጣራቸው የተለያየ ነበር ቀደም ብለው የተፈጠሩና በኋላም እየተከላቀሉ በሚል ቀድመው እየተፈጠሩት ነበር ታጊያዎችንን ለምድ እናካፍላለን ይሉን እኔ ነበርኩት ብሏል ሁአት ጫካ ሲገባ ሲዳማዎችም ከ1969 ጀምሮ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ስለነበራቸው ጫካ ገብተው ነበር በሽግሩ ጊዜ በነበረው ፓርላማም ሲዳማም በክልል ተዋቅሮ ነበር ነገር ግን ከክልል ከ7 እስከ 11 የነበሩትን አንዴ በመጨፍለቅ ደቡብ ተብሎ እንዲተቃለሉም ተደረገ ብሏል በ1998 ጠቅላይ ሚኒስተር መለዜናዊ በነበሩ በጊዜ ጥያቄው ቀርቦ ትክክል ነው ህገ መንግስቱ መብት ይሰጣቸዋል አሁን ግን ጊዜው እስጡን በተወሰነ ጊዜ ተረጋግተን መልሳለን በሚል ማስተባባያ ነበር ነገሩን ወደ ኋላ ያሉትም ብሏል ቀዳማዊ ትምህርት ዝናሽ ታያቸው ጽፈት ቤታቸው በጎንደር ከተማ ያስገነባው የሎዛ ብርሃን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ጥቅምት 6 2014 ዓ.ም ተመረተ አስመረቀዋል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይም እኔም እንደናንተ እዚሁን ያደኩት ዛሬ እግዚአብሔር ተወል ለዚህ በክተናል ደስ ብሏችሁ በማይቴም በጣም ደስ ብሎኛል በማለት ላካዩ አብረሰብና ለተማሪዎች እንኳን ደሳላችሁ መልክትና መልካምኞታችሁን ገልጿል ትምህርት ቤቱ ለትውልድ የሚተላለፍ ቋሚ ንብረት በመሆኑ ተማሪዎች ንብረቱን በአግባቡ እንዲጠቀሙ መልክት ያስተላልፉ ቀዳማይ መብቷ የትምህርት ቤቱ ንብረት ስታጠፉ ከራሳችሁ ቤት ንብረት እንዳጠፋችሁ ሊሰማችሁ ይገባል ቤታችሁ ላይ ንብረት ላለማ ጥፋት እንደምትጠነቀቁት ሁሉ ትምህርት ቤቱም ላይ ሚደርስን ጥፋት በመከላከል በተቆርቋሪነት ትምህርት ቤቱን እንድትንከባከቡ ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸውን አማራ ማስ ሚዲያ ዘግቧል ቀዳማይ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤቱ ሀገር የሚገነቡ ትላልቅ ተስፋ የሚጣለባቸው ተማሪዎች እንደሚወጡ ህልሜ ነው ሲሉ ተማሪዎች በትምህርታቸው ጠንካራ እንዲሆኑ ምክር ሰጥቷል ትምህርት የሁሉም ነገር መሰረት ነው ያሉት ቀዳማይ ትምህርት ቤቷ የተማረ ዜጋ ሁሌም መልካም ነገሮችን የሚያስ ነና ሰላምን አጥብቆ የሚፈልግ ወንድ እንደሚገባው ማስገንዘብዋል በተለያየ መልኩ የሚፈጠሩ ችግሮች ቢኖሩም ሰላም ከሌለ ለነዚህ ችግሮች መፍት የሚፈልግ እንደማይቻል አስገንዘብዋል የሎዛ ብርሃን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በርተተው እንዲማሩና ያካያቸውን ሰላም ማስጠበቅ እንዳለባቸው የተናገሩት ቀዳማይ ትምህርት ቤት ያካዊ ማበረሰብ በመተሳሰብና በመረዳዳት ያለውን አስቸጋሪ ጊዜ እንዲያልፍም አሳስቧል የመንገድ መሰረተ ልማት ሳይሟል ላይ ግንባታ ስራውን በማፋጠንና በተያዘለት ጊዜ ቀጥሮ መሰረት እንዲጠናቀቅ ላደረገው የግንባታ ተቋራ አርናቁትና ምስጋና ማቅረባል ቀራማይ ትምህርት ቤት ለተማሪዎች ደብተር ዩኒፎርምና ሌሎች የትምርቁ ሳቁስ ማበረክቷል የተገነባው ትምህርት ቤትም ጎብኝት ሰው ከዚ በተጓዳኝ የእጅ መታጠቢያ ቀን አብሮ ተከብሯል
በትጥቅ ተግሎ ወቅት ከተራታ ጋይነት ተነስተው እስከ ከፍተኛ የዋታ አመራር የደረሱ ታቶ ሰባ ነገ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ በክብር ከተሰናበቱት ባለስልጣን ማከላ አንዱ ናቸው ሲል ያወሳው የቢቢሲ ዘገባ እኚ ሰው በኦክታይ ጉዳዮች ላይ ከቢቢሲ ትግራኛ ጋር በነበረቸው ቆይታ በርካታ ጉዳዮች ላይ አስተያታቸውን ሰጥተዋል የኔምነት የህዋት ወይም የሃዲክ ፖለቲካይ ፕሮግራም በግል የህዋት ደጋፊ ነኝ ትግራይ ውስጥ ትግራይ ከትግራይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዋትን የሚተካይ ፖለቲካይ ለለም የሚሉ ተቦይ ሰባት በመታዳደሪያ ህጉ መሰረት የህዋት አባል አይደለም የተናገር ካሉትም ህዋትን ወክዬ ሳይሆን ራሴን ወክዬ ነው የህዋት አባልም አይደለም ያባልነት ክፍያ ያማል ከፍልም ነገር ግን የህዋት ደጋፊ ነኝ ህዋት ለትግራይ ህዝብ አማራጭ የለም የትግራይ ህዝብ ሀገርን እንዲጠቅም ካስፈልግም ህዋት መተከየለም ብለዋል ህዋትና የትግራይ ህዝብ አንድናቸው የሚለው ሐሳብ ያከራከረ ነው ባንዶ ግን ህዋት እንደ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች አዳራሽ ውስጥ የተመሰረተ ሳይሆን ከትግራይ ህዝብ አብራክ የተገኘ ነው ይህን የሚቃወሙ ድርጅቶችና ግለሰቦች በበኩላቸው ህዋትና የትግራይ ህዝብ አንድ ከሆኑ ታዲያ ለምን አማራጭ ያል ያስፈልጋል ምርጫ ስለምን ያስፈልጋል በማለት የሚከራከሩ አሉ። እዚ ላይ ያለው ተቋምን እየንገሩኝ ተባሉት አቦይ ሰባት ተከታዩን ብለዋል አሁን ባለው ፖለቲካ ኢሞን ኢኮኖሚያዊ አቋም ህዋት መተካ ይለው በሌላ የፖለቲካ ድርጅት ሊተካም አይችልም ህዋት ደግሞ መጥፋት አለበት መጥፋትም አለብኝ ነው የሚለው መጥፋትም አለበት ህዋት የትግራይንና የኢትዮጵያን ህዝብ ለመለወጥ ሚናይን መጫወት አለብኝ ሲል ራሱን ህዋትና ያድግን ለማጥፋት ነው በሌላ የፖለቲካ ድርጅት ሊተካ አይችልም ብለዋል የህዋትን ህዝብ አይመሰረት ካየ ነው ገበሬው ወዛደሩ ንኡስ ባላብቱና ቢውታይ ሙር ናቸው ዋነኞቹ ደግሞ ገበሬውና ወዛደሩ ናቸው ገበሬው ከተለወጠ ህዋት እኔ መጥፋት ጸጋ ነው ብሎ ይቀበላል ትግራይ ወዛደርና ለማታይ ባላብት መሆን አለበት ገበሬው ቢበዛ ከ3 እስከ 4 በመቶ ነው መሆን ያለበት ገበሬው ባላብት መሆን ይኖርበታል ስለዚህ የወዛደር ድርጅት በግራ ያብታም ባላብት ድርጅት ደግሞ በቀኝ የህዋት ወራሾች ሆነው መምጣት አለባቸው አሉት አቦ ሰባት እነዚህ ድርጅቶች ገና አልተወለዱም በትግራይ ተተኪ ድርጅት መምጣትም ጸጋ ነው ዛሬ ካልተወለደ ነገ መውረስ አይችል ስለዚህ ወዛደሩም ሆነም ባላብቱ መሰረት ያደረገ ድርጅት መምጣት አለበት መደብ መሰረት ያላደረገ የፖለቲካ ድርጅት ጫጫታ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል ይህን ምላሻቸውን ተከትሎ ስለዚህ ተተኪ ድርጅት እስኪመጣ ድረስ ህዋትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው ይያልን ነው ማለት ነው ተብለው ለተጠየቁ ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ አዎ አንድ ናቸው ብለዋል ካሉም በኋላ ወያኔ የድክመት አለበት ተብሎ ድርጅት ይመሰረታል እንዴ ብለው ይጠይቁና ፖለቲካ ድርጅት ማለት ፖለቲካ ማለት ነው ፖለቲካ ደግሞ መደብ ነው ወያኔ ወዛደሩና ባላብቱን መሰረት ያደረጉትን የፖለቲካ ድርጅቶች እንደጸጋ ነው የሚያቸው ልጆቹ ናቸው ሲሉ ይደመደማሉ። ስለ ትግራይ መገንጠል ጉዳይ ሲያነሱ መገንጠል ገመንግስታይ መብት ነው ሆኖም መቅደም ያለበት ለመገንጠል ምክንያት ይሆነ ያለው ኃይል መታገል ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እየፈጠረ ያለው ጠባብና ተምክተኛ የሊቅ ኃይል ነው። ይህን ኃይል አሸንፎ አብሮ የመን ወር እድል ይሰፋል ደግሞም በቀላሉ ተሸናፊ ነው መገንጠል ከባር ነው ይህን ኃይል ማሸነፍ ግን ቀላል ነው የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ዲሞክራሲ ለማታ ኢትዮጵያን ማየት ነው ያማራና የሮሞ እንዲሁም የሌሎች ህዝቦች ፍላጎትም ተመሳሳይ ነው ይህንን የሚያግተው ተምክተኛና ጠባብ ኃይል ነው ከመገንጠል ይህን ኃይል መታገል ይቀላል መገንጠል በትፈልግም ይህንን የጥፋት ኃይል ካላሸነፍ ቃትችልም ወደ ጦርነት ነው የምትገባው እብለዋል ቀደም ሲል በይፋም ሆነ በድብቅ ከፕሬዝዳንት ይሳያስ ጋር መነጋገር ሞክራቹ ነበር ይባል ነበር ምንድነው አስተያየቱ ተብሎ የተጠየቁ ተቦይ ሰባት መላይ ሲሰጡ እኔ አልሞከርኩም ሞኛ አይደለሁም ኤርትራ ውስጥ ከማንጋ ነው የምትነጋገረው ብቻኛ የተደራጀ ኃይል ያለው ህግደፍ ወይም በስልጣን ያለው ፓርቲ ነው እሱ ደግሞ በፕሬዝዳንት ይሳያስ የሚመራ ነው ይሳያስ በአፍሪካ ቀንድ ይጎ በዛለቃ መሆን እችል ነበር ላለፉት 27 አመታት የውያኔ ስርዓት ነው እንቅፋት የሆነብኝ ነው የሚለው ለፕሬዝዳንት ይሳያስ ኢትዮጵያ የመለው አፍሪካ ቀንድ በረነች ቀይ ባህር ደግሞ ሜዳው ነው ብሏል ለእንዲላለውና ይጎ በዛለቃ መሆን ለሚያምሩ ሰው አባክ ይጎ በዛለቃ መሆን አምሮ ነበር እንቅፋት ሆንብ ይቅርታ አርግልን እንክፈትል ብዬ ነው የምለምነው ሲሉ ጥያቄ በጥያቄ መልሷል የኢትዮጵያ የወደፊት ጣፋንታ ምን የሚሆን ይመስሉታል ለተባሉት ወቦይ ሰባት አሁን ባለው መንገድ ምን ቀጥል ሆነ አደገኛ ነው ፌደራላዊ ስርዓቱን የማዳን ስራ መሰራት አለበት ቀጥሎ ሚያዲግ የሚባል ደረጃት ምን እንደሆነ እንዲፈተሽ መደረግ አለበት አሁን ስልጣን ላይ ያለው እንደሆነ በህዝብ ተቀባይነት የለም ነገው ደርስ በርስ ጦርነት እንደሚገባ ገልጽ ነው የሚሉት ወቦይ ሰባት ጨምረው ኔ ሳይንስ ያባባል ነው ደስተኛ አልሆነ ሆኖም እመብቱን የሚያውቅ ህብረተሰብ ይዘ በክለሎች ውስጥና በክለሎች ማከል የማይቀር ልቂት ይኖርል ያልተደሰ ተብረተሰብ አቅፋውስ ይተኛል እንዴ አይተኛም ሲሉ የኢትዮጵያ የወደፊት ጣፋንታ ነው ያሉት ከቢቢሲ ጋር በነበረቸው ቆይታ ተናግረዋል
ያ ዲሳባ ከተማ ከንቲባ አቶ ታከለው ማከ ስልጣናቸው እንደማይነሱ አንድ ለኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ቅርበት ያላቸው ግለሰብ መናገራቸውን ዲደብሊው ዘግቧል በመከተል ከንቲባ ማረግ ያ ዲሳባ ከተማን በመምራት ላይ የሚገኙት አቶ ታከለ ከስልጣናቸው እነሳሉ የሚሉ ዘገባዎች ባለፉት ጥቂት ቀናት በሰፊ ተሰራሽተው ነበር የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ ማከለይ ኮሚቴ ከተናንትና ሁለት ጀምሮ በአዲስ አበባ ውይይት በማድረግ ላይ ነው ፓርቲው ዛሬ ምሽት ስብሰባውን ሲያጠናቅቅ ያቶ ታከለው ማን ጀምሮ በተዋውየባቸው ጉዳዮች ላይ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቃል ፓርቲው በሚሰጠው መግለጫ ጠንከር ያሉ ጉዳዮች እንደሚያነሳስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ሰው ለዲደብሊው ተናግረዋል ሊላል ሪፖርቱ አቶ ታከለው ማ ያ አዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባው ነው የተሾሙት አምላ 10 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ ነበር ዋና ከተማውን መምራት ከመጀመራቸው በፊት የኦሮሚያ ትራንስፖርት ቢሮ ሐላፊው ነው ሰርቷል ይላል ሪፖርቱም